太吹了，难听死了。我问你，你确定这火能消下去吗？确定，一定，一定，肯定。呃，你是这个意思吧？是是是，再好的人参，它也有过劲儿的时候啊。可那万一又是人参精呢？你忘了，咱那人参已经长成人形了。哎呀，不怕不怕，只要有耐心，总有云开雾散那一天。哎，那三五天之内有没有希望吗？有没有希望？希望的，只有在有准备的人们手中。老公子，你你你你不睡了？睡，但不是现在。我算过了，如果我能活到七十岁，每天睡八个小时，那么我浪费在睡眠上的时间就长达二十万个小时；如果我每天只睡三个小时，那么我节省下来的时间就长达十二万零八千个小时，约等于五千三百天，也就是十四年零六个月。这相当于什么？你说？你能多活十四年？嗯，聪明，十分非常以及 very 的聪明。那你要一分钟都不睡，你岂不是可以长生不老啊？我也希望如此，但是身体不允许。人的一生如此短暂，我不要求自己像太阳一样照耀四方，最起码要当一个火把，为迷途的旅人指引方向。可是我们不走夜路啊。嗯，呃，当然了，有个火把更好。<笑>所以说，不能再等。原定计划从现在开始，小郭、啊，我希望你能像爱护这个店一样爱护这个镇，整条东街就交给你了。如果让我找到一片落叶，这个月的月钱啪减半。喂、哦、喂，你有没有搞错？想被灭火？掌柜的，你放心，这个事儿我会监督他。啊不不不不，你还有更重要的事情要做。扫盲工作势在必行，一个月之内，我希望本镇的居民都能够顺利的背诵《三字经》，还要通过六级托福、雅思以及 GRE 考试。不要求他们全面发展，至少让他们懂得“孰可为，孰不可为”。人生狮子忧患时，春蚕到死丝方尽；蜡炬成灰泪始干，轻舟已过万重山。作为本镇。唯一的秀才，你肩上的担子不轻，扫盲工作任重而道远。不就一三字经吗？至于吗？不是，还要通过六级托福、雅思以及 GRE 考试。啊，我说过吗？三字经啊，我会背啊。人之初，性本善，性相近，习相远。<笑>你的任务是散发环保传单，三天之内要让本镇的居民人手一份，少一份要拿你十文。三天，那我还上不上学了？暂时不上了。嫂子知道这样对你很不公平，但是你想一想，有多少穷苦的孩子没有书念，有的甚至连饭都吃不上。为了他们美好的明天，牺牲你一个也值了。凭什么？不光你一个，还有咱大家，陪伴你的将是同福客栈的每一位伙计。我知道这件事很难，但是我们绝不能因为它难就不做了。这是为什么呢？问你呢。我，嗯，这得问您呢。因为我的字典里没有“难”这个字儿。明知山有虎，偏向虎山行。该出手时就出手，舍不得孩子套不着狼。哪根根？这都什么乱七八糟的？伙计们，不要慌，不要怕，我们要向着自己的目标大。踏步的出发，我说的出发就是现在。哎哎哎，请把他的条数给他拿出去。环保搞不好，健康就难保。环保搞不好，我给你让，看那瓜子皮儿，注意环保。小哥，姐姐有什么吩咐？我这刚扫完这片，你把它扔了到处都是，你还环保吗？我不这么发，怎么能发得完？我嫂说了，三天之内必须全部发完呗。来来，姐姐教你一个好办法啊，你给小米一个馒头，让他帮你发。好好。切。小哥姐姐，做人是要诚实的。我嫂子叫我发，我就得发，干嘛给人家小米发？小贝，姐姐送你一日本名。哎，好的呀，好的呀。死心眼死，环保去吧。对，谢谢。环保搞不好，健康就大嘴，手里拿的啥呀？牛肉干，就剩这最后半斤了。
谢谢大嘴叔叔。这不是给你的，这是给那些孤寡老人的。掌柜的让我陪他们边吃边唠，唠完嗑呢，再帮人把饭做了。哎，是小。小郭全是灰，红装，真羡慕你啊，有个铁饭碗。哎，哎，吴双，哎，过来，帮帮忙，帮帮忙，快点！啊，马上就来啊！哎，你说我铁饭碗什么意思啊？<笑>没什么意思，掌柜叫你了，赶紧去，赶紧去吧。哦<笑>鱼肉，少放点盐啊！快去！啊，哎，啊，我还在当班呢。哎呀，就当是微服私访，体察民情嘛。我一个人实在是忙不过来，快去！那大嘴呢？还有我师兄，还有秀才呢。哎，秀才啊，你在干啥呀？忙着备课呢。不要再备了，现在就开始扫盲。师姐，等人呀，回去快弄点吧，咱赶紧扫去。啊啊！哎呀，吴爽，帮帮忙，帮帮忙。吃着呢，菜都没上，吃什么呀？吃你啊！赶紧的呀！您您您认字儿吗？什么意思？不就是说，您会背《三字经》吗？哎，这不会背就不让吃饭是怎么着？不不不不，不可能！那啥，不会背我教你，免费教，包教包会，用不着。不就是《三字经》吗？啊，过来我告诉你，我有病，你才有病呢！哎，干干嘛？哎哎哎！干什么？等一下，教训，学医般的教训。他们先动手的，去年是为了救我。我可以证明，整个过程那些客人都告诉我了，他们说是他们抓着秀才，不是不是我。A 型、B 型、AB 型、O 型都有，胡说啥呢？不不不不不，发生这种情况最该怪的，就是我，是我误判了形势才造成这个局面。掌柜的，你终于想明白了。我本来就不应该让你们俩离得那么近。虽说男女搭配干活不累，但是我的字典里没有“累”这个字。从现在起，小郭去扫西街。这拜托你啊，我连东街都没有扫完呢。那你跑到田间干啥去了？那我扫把坏了回来。一把不，所以你就应该好好反省一下。整个一个上午连一条小街都没有扫干净，还有什么脸面自称江湖儿女呀？我拜托你啊，大姐，你见过哪个江湖儿女去扫大街的呀？看来不动点真格的是不行的。你在干什么？哎，干什么？哎，怎么样？感觉到了没有？感感觉到什么？从我内心深处散发出来的一股灼人的热度。废话，你吃了千年人参、啊，我们又没吃。我说的不是人参。而是人生，每个人的人生都掌握在自己的手中。所谓少小不努力，老大徒伤悲。明日复明日，明日何其多，多行不义必自毙，必有一款适合你。您瞅准了，蓝天六鼻子。行行行行行行行，我怕了你了，西街是吧？你记住，你扫的不是地，而是你那颗蒙尘的心。哼，对我们都是蒙尘的心。就你出淤泥而不染，锯茅草而不臭。这掌柜的，您放心，我知道你热血沸腾，我这就追赶朝阳去。写的吗？你自己不会看吗？我不认字，你念给我听。保护大环境，嗯、节约水资源、嗯，环保搞不好，小命就难保。嗯
，这这嘛意思？嗯，嘛是环保？环保就是保护环境，那什么？嗯，什么意思啊，小姑娘？问你嫂子去。来六，来来。这些呀、啊，都是佟湘玉的主意，跟我们都没关系。嗯、行，我问问他去。快去快去！佟掌柜要搞嘛呀？这是。哎，等会儿。千万别说我们俩搞同意啊，要不然我们俩吃掉兜着走的。哦，明白。擒贼遣擒王，即使算账也不饶你们。我使什么呢？谁是贼呀？想贼想疯了。不好不好！哎呀，杨哥！哎呀，好了，出大事了！你快去看看。慢点说，出嘛大事了？曹大爷来个大贼，又炸又抢的。哎呀妈，我还出人命了！你赶快去看看吧。终于等到贼了。把我照顾好，照顾好你们自己吧，回头找你们算账。好大爷，去吧。哎，小伙计，咱这传单还继续发吗？发呀，反正咱们也不是主谋，到时候挨板的，你嫂子上。瞧一瞧，看一看啊，保护大。那人正在大堂激情燃烧呢，我躲还躲不及呢。你就忍忍吧，过两天就好了。我知道，可是我心里就是不舒服。自打他醒了以后，我们俩连句悄悄话都没说过。他现在这个状态，就是说了你，你也不爱听啊。你说老天为什么这样呢？甭管你怎么努力，不管你怎么乞求，就算求得再虔诚，他也不让你过上好日子。人生要是这样的话，活着还有啥意思？你错了，人生的意义正在这里。呃，你们俩慢聊啊，我菜已经做好了，现在呢，我要去巡街了。去吧，大胆的干吧，我看好你哦。呃，香玉、嗯，我去跑堂了。展堂，我真得去了。你刚才说的话我都听到了，咱们俩确实好久都没有说过悄悄话了。悄悄话指的是内容，不是音量。我知道，我这两天稍微有点反常。有点儿，我知道，但是我很喜欢这种变化，感觉自己从里往外的焕然一新，从里往外的充满干劲。说实话，我这种状态你喜欢吗？还行，嗯，挺喜欢的。嗯哼，你特喜欢。嗯，爱的就是你现在就是不大习惯。哦耶，那就赶紧习惯起来吧。反爬工作，你打算什么时候开始？快了。嗯，我特想给本镇居民做点贡献。可是有人无双和小六呢，要我干啥呀？你是专家呀，贼的事情谁有你懂啊？今天你抓了十个小偷，明天就是十个强盗，后天就是十个江洋大盗，大后天也……我就同意黑白两道。那正是我想看到的结果，给自己一个机会，一个江湖一个机会，让你的热血跟我一起沸腾，用你的青春点燃人生的路灯，前途漫漫，是个人就会迷茫，跌倒了没有关系，拍拍都站起来。我说风雨。这点痛算什么？擦干泪，不要怕，至少我们还有梦。我说风雨中，这点痛算什么？擦干泪，不要问为什么。怯懦是每个人都有的毛病，只要你能鼓起勇气面对自己，就能有战胜怯懦的那一天。千万不能得过且过，破罐破摔。小雨、嗯，我求求你。你就让我自甘堕落吧，就让我在黑暗中慢慢腐朽吧。巧了，我最拿手的就是化腐朽为神奇，让我用生命点燃火把，为你照亮前程吧。别照了，已经有人叼沟里了。啊，进去。咋了这是？没事儿，就是腿不小心让小周踹了一脚。不是不小心，是故意的。是你让大嘴陪曹大爷唠嗑了。对呀、啊。可不就是他吗？非让我去，不去就扣我月钱。那你们这谁做饭呢？我双做呀，有时候我也上。咋了？你当普通还管这个呀？佟掌柜啊，你们到底安的嘛心思？人家一个老人家待在家里，没有人说话，陪陪他咋了？你陪就陪吧，非得让人家老头啃牛肉干。你看这个，这算嘛？曹大爷的门牙，这可在我手里，另外一颗已经送了，还不知道能不能保住。人家吃饭就指着这两颗牙了，你们到底想干嘛呀？这是。
，这个可不是我教的啊。那做饭总是你吩咐的吧？是我吩咐的，咋了？给老人家打打下手，这有错吗？要是光打下手，怎么会演变成入室抢劫呢？啊？抢劫？做饭不得买菜呀、啊？买菜不得掏钱呢、啊？我正从曹大爷兜里掏钱呢，小六就进来了，二话不说，直接就这么一脚，结果不就这样了吗？我还是做饭去吧。邢掌柜、嗯，你是不是嫌不够乱？你让我省点心，行不行？行不行？啊、好好好，小刘，您放心啊，我慢慢的教育大嘴啊。行行行，恕不远送啊，谢谢你啊，小刘。掌柜，掌柜，您，我想起来了，我这可都是按照你吩咐做的，是吧？我这算不算工伤？工、啊、伤、啊。为了让你更加清楚的认识到自己的不足，我决定好好的帮助你一下。帮。你是什么样的人？可耻的人。有人说嫉妒，有人说孤独的人是可耻的。但眼前这个人明明不孤独，但他可耻，这是为什么？答出来有几啊？因为他藏牛肝不给我吃。嗯、呃，这说明他很自私啊。回答的很好，这是你的奖品。<笑>就这么一点儿。后面还有选择题。大家想不想做他这样的人？想不想？不想。这是你的奖品，不要客气。这是你应得的。有觉悟才有进步，我相信你，你还有你哦，李秀莲大嘴先生，你对此事有何感想？我还有啥感想啊？你们爱咋说咋说去，别扣我越线就行了啊！<笑>看看看看，都到了今天这个天的，心里面还只想着钱。我再问你们一遍。大家想不想做他这样的人？不想。大声一点，用心灵去呼唤。想不想？不想、啊。听听，这就是大家的呼声。谁都会错怪你，我也会错怪你，但是大家不会，这是为什么呀？因为大家的眼睛是雪亮的。小贝，我以你为荣，并且看好你哦。作为奖励，嫂子决定亲自亲切以及亲密无间的拥抱你一下。嗯、还是算了吧，嗯，给牛肉干就行。给你，统统给你。李秀莲大嘴先生，你能落到今天这个下场，你有何感想？你不要以为不说话就完了，秀才给他记忆的，这个月的月钱扣光。哎，算算算，认个怂嘛。嗯嗯嗯，那啥，我知道错了啊。嗯，打明儿起呢，我也撒丫子追赶目标啊。大嘴，我等的就是你这句话。你能今天这份觉悟，我真替你娘感到高兴。这事跟我娘有啥关系？啊？嗯，嗯，子曾经约过啊，子不叫母之过，咋的了？嗯，我替我娘谢谢你啊。嗯，现在可以散了吧？可以散了吧？南宫师妹，请留步。来来来，坐坐坐，喝点茶吧。嗯，别别别，嗯，有什么话您就直说吧。今天你一天都不在，你去哪儿了呀？啊，我出去转了转，这个镇还真很不错，依山傍水，风景秀丽，街道很干净，民风也很淳朴。呵呵不够，远远不够。我理想中的栖霞镇应该是一个世外桃源，路不拾遗，夜不闭户是最起码的。这应该是知县操心的事儿吧？你错，国家兴亡，匹夫有责。好，好，好。今天的情况你也都看到了。嗯之所以会这样，归根结底就是我们的工作没有做好。对对对，所以我想请你给我们大家做一个小型的报告会。好好，什么会？甭管什么会，反正你是好好好的答应了。不过你不要怕，所谓报告会呢，就是把大家找来面对面的聊一聊，然后把你那个动物保护和主张素食给大家好好的宣传一下。哎，别别别，那是合适吗？我脸皮薄，你还是换个人吧。坐下，坐下。你不要忘了，这可是你自己提出来的。你有思想，有主张，谁能比你更有说服力呀、啊？不要再推了啊！闲着也是闲着，还是帮我做点事情啊！你不要忘了，你给我们带来了多大的麻烦呢、啊？这可是你将功赎罪的好机会啊！
笑啊！我见那么多人紧张，我真的不能演讲，我丢不起那脸。哎，啥叫丢脸？你这是造福于大家，同时教育你自己。这份工作光弄得一塌糊涂。哎呀，师姐，我求求你放过我吧，行吗？我当初也是这么求你的，你放过我了吗？哎呀，我真的不擅长演讲，人越多我越紧张，我连话都说不出来。哎呀哎呀，你不要唉声叹气的。演讲稿我已经帮你准备好了，你先顺一遍。来来来。这跟动物保护有关系吗？你不动，先要励志，把气氛煽动起来，再讲你那个动物保护事半功倍。这怎么回事？这怎么回事？这还不开始了？怎么回事？还不开始了？我进来。怎么样？准备好了没有？是照着念就行了。不是念，是散播，散播真情，散播爱，用你的热情去感染他们，用你的诚恳去打动他们。去吧，去吧。哎呀，大家等着你。看时光飞驰，我回首从前曾，惊世莽撞，少年曾经度，日如年。好，我是如此平凡却又如此幸，愿我要说。声谢谢你，说得好，比唱的还好听，可以上果盘了吗？果盘，你不是说听完报告一人发一果盘吗？谁说的？我，啊，刘三姐这酱啊，不要着急，听完就上啊。把握生命里的每一分钟，全力以赴我们心中的梦。我们的梦就是果盘，再不上我们可撤了啊！还剩多少？你跟他一口气念完得了。还剩呃七八五十六页。不听了，不听了，喂，果盘还不累呢，走走走走走走。不用管你啊，哎，小梦，小齐，不要着急嘛，哎呀。我跟你说了，让你不要念，用你的真心去散播真情，这叫散播吗？多好的演讲稿，我对你太失望了，白白给我浪费了。我就说这不是我的强项吗？哟，那你的强项是什么呀？我觉得有句话说的特别好，叫“天生我材必有用”。一个人活在世上，总有他的价值。但是你好像是个例外。你这话什么意思、啊？没意思，你自己琢磨去吧。给你找来了这么多的人，哎呀，要只当我自己生意。说的对，我这样的人活着有啥意思？连自己的主张都说不清楚，我跟废物有什么两样？南宫，南宫，你怎么哭了？师姐说：“天生我才必有用。”而我是个特例。他他为啥这么说你啊？他让我做真情报告会，那不是我的强项。客人都是冲着果盘来的，走了也不能怨我呀。不怨你。事到如今，咱们再也不能这么纵容他。走走，别去。师姐好不容易苏醒过来，还没有完全恢复好呢。他也是没有办法。再说，他又补了千年人参，把元气都补乱了，所以情绪激动也是正常的。再怎么激动，也不能这么折腾我们吧？啊！你说我都成啥了？我都成肉食劫匪了！我
。你再看看我这个腰，扫地扫的都直不起来了。我这胳膊这脖子抓一道道红的。我都好几天没有上学了，再这么下去，免不了。又是一顿手板。我跟你说，不能再这么下去了，不能再这么下去了。大了，你知道吗？你知道吗？我把这头发给摘了，你信不信？我把指甲都给毁了，你信不信吗？到时候没听懂，你给我怎么办？啊，你说我去哪？我家人说，好了好了，别吹了，难听死了。这样，现在就上去。该说什么说什么，对，都说啊，说说说了，走，我跟你说啊，我第一个说谁没给我钱啊？谁说没小宝？真是。折腾到啥时候？你给句准话行不行？在呢。怎么了？好好的，你欺负人南宫干啥呀？多善良的人呀、啊！你骂人家是废物，他要是废物啊，那我我,我会扫地呀、啊。<笑>对不起啊，那个时候我的脑子好像忽然就会失控了。失控？你这简直是高速逆行同时酒后闯红灯。高速公路上有红灯吗？我错了，是我不好啊，给大家添了不少麻烦。转趟，把手给我。都这样了，还追赶朝阳呢？嗯，不追了，谁追谁追去吧，我浑身发软，一点力气都没有。啊，师姐，这是正常的，人生把你的元气都激发出来了，现在耗费的差不多了。没事，我屋里还有小半根呢。我又说错话了，你赶紧把那人参给我扔了，一根须子都不许留。扔啥呀？那不白花钱了？扔了，扔就扔，这不糟践钱呢吗？行了行了，咱们也先撤吧。啊，张哥哥跟老白单独待会儿。嗯，师姐休息啊。哎，小雨啊，嗯，你是不知道啊，这两天都要把我给烦死了。转谈。喝泡壶茶吧，最初都裂开了。行，茶放哪儿了？就在那个柜子里面，不是上格就是下格。哦，你自己看啊。哪个盒子是啊？啊？哎呀，你这里是灰这么大，你该擦一擦了啊。掌柜的，掌柜的，放手！你说你干啥？你吃啥呀？不好！掌柜的，掌柜的，别吃！掌柜的，吐了！掌柜的，掌柜的，吐我！掌柜的。别吃啊，掌柜的，掌柜的！天哪！哈哈哈哈哈哈！我佟湘雨又杀回来了。大嘴，啊，你别告诉我他又吃了人参。这不能怪我呀，我刚要扔，他从楼上就下来了，小半根呢，就那么生咽下去了。胡说，我是嚼烂了才咽下去的。湘玉啊，你这是为什么呀你？不为什么。我就是喜欢这种充满活力的感觉，这就是激情，这就是热血，这就是青春，青春的、啊、青春，美丽的青春。师姐，你你多保重，我先走了啊！站住，你不能走，你要是走了的话，那些可怜的动物怎么办？让他们自生自灭吧！你怎么能说这样的话？你太让我失望了。对不起啊，师姐，这几天发生这么多事情，我脑子已经懵了。看在同门的情谊上，你就让我做一个堂堂正正的废物吧。再见。巧了，我的强项就是变废为宝。过来，帮我说一下讲演稿。啊，诸位保重，后会有期啊。展堂，再见了，再见了。你走了。你要求的我们怎么做到？啊，只能靠大家自觉了。南宫，啊，你这几天讲的都很有道理，但是我觉得，凡事都要有一个度。对不起，我好像没听懂。你这边请。崇尚自然，天人合一，这都没有错。但是你忘了一点，人类本身就是食物链中的一环，如果光吃素。这颗食物链不就断了吗？那对自然有什么益处呢？这
，我们驯服了野牛野马，饲养家禽家畜，这样既保证了食物链的完整，又没有破坏自然环境。从这一点上来讲，我们没有错。当然，滥捕滥杀另当别论。嗯，你说的很对。那我下一步的主张就是反对滥捕滥杀。这就对了。这段时间我给大家添了许多麻烦，替我给大家赔个不是。日后有缘相见吧。再会。再会。你去哪？我去可可西里，听说那里有许多藏羚羊。我看好你哦。哎，我是美女。没有准回来，白战堂，你追人家回来干啥呀？非把人家逼疯了你才高兴吗？把头抬起来。咋了？流鼻血了，快坐着。嗯。吃，你可就吃。回头我给你买二斤人参，让你当萝卜啃。战堂，对我一个人好，那叫爱；对每个人好，那叫博爱。你选哪一样？你要再这样，我一样都不选。那就让我狂喷皮具二四。你要干啥呀你？到底选哪一样？我选不赖，得谁爱谁行了吧？爱不是随便说说就可以的。到他工作什么时候开始？明天，明天一早。你赶紧睡吧，都多少夜没合眼了。你不累我还心疼吗？我不困。快点来，听话。几点就睡，太没追求了吧？我跟你说啊，觉睡多了容易短命。感情你不用干活啊啊，买菜做饭还不算呢，一天到晚还给人当义工去，一不留神让人把月薪给扣了，这种日子你自己过过试试。哎，你说归说呗，吵吵什么呀？哎哎哎哎哎，哎，你小腿还挺灵敏。秀子，装睡是吧？我可拿凉水浇你了啊。我数到三，一、二、三。哎，你以为我不敢是不是？叫，叫，往这叫，叫叫。哎，这这这怎么了这是？坐。我读了这么多年圣贤书，为了什么？就为了教人念三字经啊！他想扫盲，他扫去啊！他又不是不识字。己所不欲，勿施于人，这么点道理，他不明白。又不是我让你去的，你冲我激动什么呀？人家秀才再穷再孽，人大事上从来不带含糊的。啊，小郭再凶再横，遇到大事还得听人秀才。那是因为小郭没主意，相遇。老白，老白，老白，老白，我跟你讲，老白呀，你白还是我白？你看你俩穿跟一对双的。我跟你讲，你跟香玉好好谈谈，对吧？实在不行，分手，是，对吧？对，你以为分手他就能停啊？人家吃了人参，千年人参，早知道就不给他吃了，让他一直睡。咋的？我说这气话不行啊？有有能耐你当他义工试试，你有能耐每天抓十个贼试试，他哪抓那么多贼去？我哪知道啊？有就抓，没有，大不了扣工钱呗。其实我倒觉得。与其坐以待毙，不如咱主动出击。没贼，咱过个呗。去了，哎呀！傻，这才啥时辰？关中时间凌晨两点。哎呀，还没开工。早上九点之前，晚上五点之后，来放点舒服鸡蛋。回忆回忆。
，别打哥，你扯台里。有啥事儿？我对你咋样？你心里清楚吗？呃，清楚，差不多。哎，特别好。哎哎哎，季局长，这亲兄弟们俩呀？兄弟有难你帮帮忙。有抽筋。那先说好啊，犯法事咱可不干。哎，咱可是堂堂正正的服务业者，啊，啥时候成服务业者了？嗯，你看，你给我一个铜板，买我一声打一星星号，然后再送你个笑脸。你说买一送一，是不是服务业者？这回大爷给你的可不是小数目，钱有的是，就看你帮不帮忙。其实事儿很简单。你给我找一些丐帮兄弟，让我挨个抓住了之后痛骂一顿，然后给他们每人三文，你，中介费两文。哎，又真好了，买卖。兄弟，趁早改行吧，现在猎头业更吃香。定钱。哎呦，我的天哪！现在盛传江湖人力资源短缺，看来不是空穴来风啊。时间可不等闲人呀，伙计们。大姐，为了你，要是不让我睡个好觉，这失眠我就倒了。多谢大哥，我这边放手，放手，放手，放手。你这是干啥呀？你问他自己。我不就偷只鸡吗？今天偷只鸡，明天就给黄鼠狼拜年。拜完了，咱一起偷吗？又没偷你们家鸡，偷谁都不行。这个镇就是我的家，只要有我在，就不允许偷鸡摸狗、胡作非为。鼓掌！站长，你干得漂亮！都是你监督的好，你放心，我会继续努力把反扒工作进行到底。站长，为了庆祝你的开业大吉，把这个贼押送管府。哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎
又看出来人缘还是不错的嘛。你以为这样就能昏过去吗？抬起头来，你胸前写的什么？给大家念一下。没谱呢。<笑>为啥说你没有谱呢？问你话呢。哎呀，掌柜的，你就不要再折腾师兄了。错。折腾他的不是我，而是他自己。如果他没有犯错，我怎么会这样对他？疼他还来不及呢，多到今天这种地步，只能怪他自己。是是是，都怪我，你一点毛病都没有。算了，你们听听，他这什么态度嘛？我就这态度，怎么了？你看我这两天啊，你把大家折腾的，一个个面黄肌瘦，无精打采的，这是人过的日子吗？我知道，你出发点是好的。你想改变周围不良风气，但是你不能胡来呀、啊！咱这是个大工程，你得一步一步来。光有热情行吗？一口能吃成个胖子吗？你说呢？啥话都让你说了，我说啥呀？嫂子，啊，老白说的确实有道理、啊啊。咱不能再这么折腾下去了。再这么闹下去的话，什么时候才是个头、啊？够了！白展堂又一手啊，学会手慢人心了。你现在脑子不清楚呢。我不跟你一般见识，你是不是跟我以后没有办法沟通了？你愿意说啥说啥，反正我跟你没话。既然如此，那就分手了。啊！从今往后，我跟你一刀两断。